bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Dos Quebradas, empresa de todos donde semanalmente les traemos a ustedes todos los hechos noticiosos y todo lo que se origina desde el municipio industrial de Risaralda. Le doy la bienvenida al alcalde de los Dos Quebradenses, Diego Ramos, gracias por estar de frente a la comunidad. Angélica, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. De nuevo, en este informativo, los cuales le damos a conocer todos los aconteceres. Hoy estamos emitiendo desde el sector de Nicol, que es la vía donde se ubican la mayor parte de las industrias del municipio de Dos Quebradas, un sector muy transitado y que por años estaba esperando la atención municipal. Precisamente desde hace 11 días exactamente se llevan a cabo las obras de pavimentación. Alcalde, ¿cómo lograron ustedes conjugar el trabajo administrativo con los empresarios de este sector para hacer de este un modelo exitoso? Este es tiempo récord esta, esta obra, la cual la vamos a, a tener como de ejemplo de que sí se puede, sí se puede dar estos maravillosos resultados, alrededor de 215 metros eh, de largo por eh, más o menos eh, alrededor de unos 1.872 metros cuadrados en su totalidad toda la obra. Se articuló todo el todo en nuestros eh, eh, compañeros de trabajo de la empresa Servicidad para cambiar todo lo que fue alcantarillado, eh, para cambiar las domiciliarias de agua potable y también todos los empresarios colocaron un frente de trabajo en los cuales tenemos que reconocer de que si no hubiese sido por, por ellos mismos, eh, pues no, no podíamos decir nosotros que vamos a cumplir. También tenemos que reconocer el gran trabajo de todos nuestros compañeros, obras públicas, obras públicas, aquí se la ha jugado toda con la maquinaria amarilla, se está trabajando día y noche, domingos, festivos y cada que llueve se escampa, vuelve otra vez, solo se saca tiempo para comer, no más, y tenemos varios turnos, entonces por eso estamos dando un resultado muy exitoso, el cual pues lo vamos a colocar de ejemplo y que sí se pueden hacer las obras eh, eh, en un tiempo récord eh, de todo este sector. ¿Por qué quisimos de esta manera? Porque son nuestros empresarios, son nuestras empresas las que salen perjudicadas y no queremos eh, dar este malestar eh, a, a, a cada uno de ellos, a pesar de que hay una inconformidad de pronto de dos o tres empresarios, pero sí les demostramos de que se pueden hacer las cosas en tiempo récord. Esta es una primera fase, también para cuánto tiempo más o menos se tiene planeado entonces dar inicio a la segunda fase para beneficiar a gran parte de las industrias que se encuentran en este sector de la vía Turín-La Popa. Les quiero decir lo siguiente, creemos que en ocho días más, o sea, entre 15, 16, 17 días, eh, en su totalidad, esta obra está concluida. Y una de las, de las primicias, le vamos a echar un material de, de cemento que se puede utilizar ya la vía, se puede abrir eh, ya la movilidad en su totalidad eh, en 24 horas. ¿Por qué razón? Porque le vamos a, a echar un material eh, que nos cuesta tres veces de, de lo normal, pero pensando también en el bienestar de todos nuestros empresarios, de, de que ellos no tengan pues eh, esta problemática de, de todas sus eh, cargas que, que ellos manejan, entonces quisimos eh, meternos la manito también al bolsillo para darles de verdad, en tiempo récord, esta, esta, este gran regalo, esta obra, antes de que llegara el mes de sembrino. ¿Qué está aportando la administración del municipio de Dos Quebradas y qué está aportando los empresarios? Bueno, eh, los empresarios colocan eh, una partecita, mano de obra no calificada, nosotros colocamos la calificada, colocamos la, las herramientas eh, todo con todo y maquinarias amarillas, eh, las bolquetas, colocamos eh, el, el afirmado, colocamos eh, todo el resto de material. Esto es una obra que a todo costo eh, valdría alrededor de 1.300, 1.400 millones de pesos. Esta obra solo eh, nos va a costar alrededor de, de, de 400 millones de pesos. Nosotros no podíamos esperar eh, eh, llegar a, al mes de enero. Muchos de los empresarios dijeron que en el mes de enero, en el mes de, de febrero, no podíamos porque había aquí un, un rizado, pues había un hundimiento en este sitio donde, donde estamos y que no, no nos daba tiempo de, de que pasaran dos o tres meses más o semanas, no. Tomamos esta sana decisión eh, diciéndoles de que iba a ser en tiempo récord, no lo creían y hoy por hoy eh, nos dicen los mismos empresarios de que se quitan el sombrero porque hicimos un trabajo pues 
nuevamente articulado con, eh, con la empresa servicio A, empresas obras públicas y todos nuestros empresarios para dar los resultados que muy ligeros les vamos a dar a conocer. La próxima semana les mostraremos cómo nos quedó la obra. Bueno, alcalde, el secretario de Obras Públicas, Óscar Herrera, nos entregó las características de la obra. Igualmente, los empresarios de este sector hablaron y manifestaron su beneplácito por el gran beneficio que les entrega a ellos, en especial para el cargue y descargue de mercancías. En tiempo récord culminará la primera fase de pavimentación en el sector de Nicol, pues en menos de 15 días ya está lista la reposición de redes de acueducto y alcantarillado y comenzó el proceso de vaciado tipo fast track que en menos de 24 horas podrá ser transitado. Y vamos a realizar un pavimento especial, el máster de los pavimentos que es con un concreto que se llama MR50 tipo fast track, significa que a las 24 horas puede pasar una tractomula por encima y no le va a pasar nada. Es un, un proyecto muy interesante y que lo necesita una vía como esta, que es una vía de alto tráfico para la ciudad y que es inclusive la salida del municipio hacia el sector de Pereira. Durante años los conductores y los empresarios ubicados en el sector tuvieron que movilizarse sobre unas losas totalmente levantadas que dificultaban el tránsito vehicular y el cargue y descargue de productos. Por ello, ante el llamado municipal para lograr su pavimentación, los empresarios no se hicieron esperar y colaboraron para dar fin a esta espera que favorecerá su proceso productivo y de distribución. Eh, los comerciantes y empresarios del sector hicimos un apoyo que a mi manera de ver pues fue relativamente poco mínimo con respecto al beneficio que para nosotros representa la obra, básicamente la mano de obra eh, con respecto a la pavimentación. Sí, discutimos mucho con el secretario de Obras Públicas antes de arrancar sobre la conveniencia de hacerlo en esta época. Él se comprometió con nosotros a hacerlo en tiempo récord, eh, la verdad no le creíamos, pero hoy en el estado en que están las cosas tenemos que decir que él tenía la razón y, y está cumpliendo. Otra obra de gran importancia se ejecuta en el sector de la avenida Las Torres. Al de más de 40 años los habitantes estaban esperando el mejoramiento y la, en realidad no creían que se les fuera a ejecutar esta obra. Así es, toda esta comunidad aún no la cree. Pero, y, y tengo para decirlo, en el transcurso de esta semana ya queda totalmente pavimentada la, la, la avenida Las Torres. Quedan dos transversales que en el transcurso de estos 15 días también quedan pa totalmente pavimentados y garantizado también el, el, el alcantarillado. Entonces hay una articulación de todos nuestros obreros trabajando eh, para dar estos eh, exitosos resultados. También tengo que decirle a todos, a todos los eh, eh, televidentes, Ustedes están viendo esta obra en dos días, verán de que ya no hay nada de lo que vemos acá, ya está totalmente vaciada le, toda la, la, la parte del, del, de placa del, de, de cemento, la cual pues nos va a dar un tiempo total eh, récord de, de ejecutar esta obra. Seguimos trabajando lo mismo que en Santa Isabel, lo mismo que en Naranjo, lo mismo que en Santa Teresita, eh, son 10 frentes de trabajo que tenemos los cuales... Para nosotros es muy exitoso de esta manera poder mostrarles a ustedes de que sí se puede, de que sí se, se están haciendo las cosas bien dentro de nuestro municipio. Hicimos un recorrido y llegamos a estos sectores, en especial a la avenida Las Torres, donde por la unión de más de 50 personas es posible que en el día de hoy pues ya estén en un 80% las obras de pavimentación de este sector, al igual que en el barrio Santa Teresita y Los Naranjos. Ana Jiménez, tesorera de la Junta de Acción Comunal de la Avenida Las Torres, fue quien lideró a más de 56 familias de la zona y las impulsó a que aportaran alrededor de 600 mil pesos cada una para el pago de la mano de obra necesaria para la ejecución de 630 metros lineales, una avenida de importantes dimensiones que embellece el sector que desde su fundación esperaba el mejoramiento vial. Nosotros nos conformamos como comité, cuando hubo la propuesta de, de, de que habían los dineros para hacerlo y no lo pensamos dos veces, nos reunimos y la, los vecinos y todos aportaron lo que tenían que aportar y aquí estamos, mamita, ya casi culminando, y muy agradecido. Es muy económico, es una cosa súper económica porque es un trabajo muy bonito, muy bien hecho y muy rápido, ha rendido totalmente. Hoy la obra está en un 80% de su ejecución, por lo que sus pobladores no se cansan de exaltar el beneficio que les otorga. Yo llevo 10 años acá y desde que vine estaban pavimentando esto. Y vea, esta es la hora que apenas 
con la administración del señor Diego Ramos la vemos casi culminada. Además de la avenida, los habitantes hicieron lo posible por lograr la pavimentación de otras calles paralelas. A mí por la importancia que yo le veo es que sinceramente quedó más bueno para uno transitar, porque primero yo pasaba, pasaba por aquí todos los días y era pantano, piedras y muy maluco. En cambio ya así quedando pavimentada, como que es más, o sea, más chévere por no pasar, se ve como que sí, más, más cómodo para uno. Los ciudadanos se preparan para hacer una gran inauguración, además de embellecer cada vivienda, puesto que las obras han despertado el espíritu cívico y de comunidad, con el que piensan celebrar un diciembre diferente de adornar su cuadra como lo esperaban desde años atrás. En uno de los primeros barrios de Dos Quebradas, en Santa Teresita, también se ejecutaron totalmente cuatro calles, por lo que deja de ser un sector olvidado por las administraciones en materia de pavimentación y donde comienza un proceso de cambio en la movilidad. No, pues un beneficio muy bueno porque la comunidad está toda de acuerdo con la autogestión, la gente se ha aportado bien en la autogestión, han aportado el dinero que se les ha pedido. Que yo soy fundador de este, de este barrio, fui el primer fundador de este barrio y, y, todo, y en todas las la administraciones he estado interesado en, en las pavimentaciones porque por una parte es um, desarrollo para, para el barrio. Igualmente la calle 50 de Los Naranjos fue de las más esperadas por su importancia para la conexión entre la avenida Simón Bolívar y Ferrocarril. Continuamos desde el sector de Nicol, pero vamos a hablar sobre otras noticias que fueron de suma relevancia en el municipio de Dos Quebradas, como lo fueron dos visitas ministeriales. Una de ellas, el ministro de Hacienda, que hizo una visita técnica a las obras del Plan Maestro de Acueducto que se ejecutan en el municipio de Santa Rosa, pero que conducirán el agua al municipio de Dos Quebradas. También nos visitó el ministro de Salud, quien entregó importantes resultados en la materia de algunas peticiones que ustedes realizaron para el sector. Alcalde, entonces hablemos, comencemos hablando del Plan Maestro de Acueducto. ¿De qué se tratan estas obras con las cuales se permitiría entregar una mayor garantía en el servicio de acueducto a los dos quebradenses? Así es, Angélica. Nosotros el año pasado eh, buscamos unos recursos a, a través del gobierno nacional, donde 7.400 millones de pesos quedaron destinados para el municipio de Dos Quebradas. La segunda conducción. Yo no hubiese... No, no hubiese querido eh, una segunda conducción si ya tengo una, no, tenemos que pensar a futuro, garantizar el líquido vital que es el agua para toda nuestra ciudadanía. Esto nos da eh, como la tranquilidad de ese 50% de ese abastecimiento de agua, del agua en, en bloque que le compramos al municipio de Santa Rosa. Tuvimos el eh, acompañamiento del, del ministro de Hacienda, el cual pues hicimos todo el recorrido a las obras, cómo van. Esta obra eh, culmina más o menos eh, alrededor de, de, del año entrante, enero, febrero, eh, donde queremos nosotros eh, manifestarle a la ciudadanía que estamos muy contentos. ¿Por qué razón? Porque es un material en, lo, en la cual se está construyendo esta obra que dura alrededor, alrededor de 100 años sin hacerle mantenimiento. Y otra de las cosas que nos tiene felices es de que nosotros tenemos en... Eh, dentro de todo este recorrido, pues una falla romeral, alto de Boquerón, eh, y cada momentico se nos corta este servicio porque se, eh, se corre el, el terreno y entonces la tubería como es de cemento, entonces se parte y ahí, y ahí tenemos eh, eh, el grave problema, el grave corte. Este material es flexible y, y si hay un, un deslizamiento no tenemos ese, ese problema. Entonces, eh, qué bueno por, por, por esa parte, segunda conducción de agua desde Santa Rosa, 7.400 millones, eh, donde el, el gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda quedó feliz viendo de que se está construyendo un, 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 una segunda conducción donde vamos a garantizar el, ese 50% de esa agua para eh, que suministra el municipio de Santa Rosa para nuestros habitantes. También el ministro de Salud entregó importantes anuncios al municipio frente a un tema de eh, eh, centros de salud, también frente a una unidad una unidad móvil y una ambulancia que ustedes habían solicitado en días anteriores. Sí, efectivamente hizo un recorrido el cual eh, nos dejó muy contentos, muy contentos porque eh, vio la necesidad, vio el servicio que se está prestando también y, y, que, y se comprometió también a, a lo que ya ustedes conocen, una ambulancia que nos, que nos va 
eh, que nos va a donar, nos va a eh, dar también una unidad móvil que también nos va a servir muchísimo para nosotros hacer toda esa prevención que necesitamos y nos va a ayudar también con volver a, a, a revivir los puestos de salud, a revivir no, una reconstrucción más bien para el puesto de salud del, de, del barrio El Balso, que se necesita mucho para toda esta comunidad, lo mismo que el, el de la Badea y lo mismo que el de, el de la Unión. Y de esta manera pues podemos decir de que nos fue muy bien, es un gran regalo, vamos a seguir trabajando muy de la mano del gobierno nacional, yo no tengo sino agradecimientos con el gobierno nacional porque este territorio es muy beneficiado y de esta manera, este es nuestro estilo de trabajar, tenemos que seguir pidiendo porque definitivamente la platica está es en Bogotá. Escuchemos directamente de los ministros de Hacienda y de Salud los resultados de estas visitas al municipio industrial de Risaralda. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante la jornada denominada Maratón del Agua, realizó una visita técnica a la obra de optimización, mejoramiento y expansión del Plan Maestro de Acueducto, que cuenta con una inversión de 7.361 millones de pesos obtenidos mediante gestión del alcalde Diego Ramos ante el Gobierno Nacional. Una obra que debe terminar en febrero del próximo año, es decir, estamos a escasos cuatro meses de que termine. ¿Qué hace esta obra? Casi... 7 mil millones de pesos para tomar agua de este sitio donde estamos ahora, que es la planta de tratamiento aquí en Santa Rosa de Cabal, y llevarla a dos quebradas. Con ello se garantizará la continuidad en la prestación del servicio de acueducto al 50% de la población dos quebradense de la zona sur del municipio, es decir, beneficiará a un total de 100 mil habitantes, puesto que se podrá poner en funcionamiento el tanque de la Romelia, que está inhabilitado desde el 2006 a raíz de un derrumbe y poder llevar un recurso que lo hay aquí en exceso en Santa Rosa, que es también uno de, las grandes, de los grandes activos de Santa Rosa, y poderlo llevar hasta los quebradas. A futuro, planes, que esta agua también pueda llegar a Chinchiná, que esta agua pueda llegar, por ejemplo, a la zona residencial del Club Campestre en el departamento de Caldas, en las afueras de Manizales, o incluso podría ir hasta el norte del valle. El alcalde Diego Ramos indicó que el municipio industrial invierte en la compra de agua cerca de 1.200 millones de pesos anuales a Empocabal, por lo que el plan maestro de acueducto reduce la posibilidad de fugas y pérdidas de agua no contabilizada, además de prestar un óptimo servicio. Con eso lo que estamos garantizando es la continuidad en el servicio en toda la parte de bosques de la acuarela y toda esta zona de la ciudad, la zona sur, que se, que se abastece desde el municipio de Santa Rosa, y adicionalmente generar un, un proceso de expansión a todos estos lotes de la troncal de Occidente. El gerente de Servicidad, Carlos Andrés Vega, anunció que las obras contemplan conducciones desde el tanque de la Romelia a los Libertadores y hacia Bosques de la Acuarela, una zona de expansión y de crecimiento del municipio. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, realizó una visita al Hospital Santa Mónica, donde destacó su funcionamiento y anunció inversiones para el municipio industrial que ascenderán a un total de mil millones de pesos. Hay un pedido, dijéramos, en todo el municipio de Dos Quebradas, con dotación de dos puestos de salud, una unidad móvil y una ambulancia, y tenemos un proyecto también de equipos biomédicos. Eso aquí, dijéramos, mal contado, son recursos cercanos a los mil millones de pesos. Fue así como el mandatario Diego Ramos presentó al ministro una solicitud para la dotación de dos puestos de salud, El Balso y Santa Teresita, al tiempo que equipos biomédicos. Esto se contempla con la unidad móvil y una ambulancia, las cuales habían sido aprobadas en días anteriores por gestión del alcalde Diego Ramos en la ciudad de Bogotá. El pasado sábado, más de 70 productores rurales que se ubican en el mercado campesino del CAM se hallaron una sorpresa, al igual que los compradores que cada semana llegan a este sector, gracias a todo el fortalecimiento que entregó la administración municipal para que ellos tengan una mayor organización. Alcalde, ¿qué les fue entregado en este caso a todos los productores campesinos? Bueno, aquí hay que decir de que le hemos cumplido a nuestros eh, eh, amigos del campo, a los que sacan todos estos productos con muchas dificultades. Primero, pues, las vías que están en muy mal estado, eso lo tenemos que aceptar. Y segundo, todo el sacrificio para poder traer un racimo de plátano, de bananos o todo lo que produce. Eh, veíamos nosotros que ellos nos, nos pedían esa ayuda y desde que llegamos al, al municipio, 21 meses, llevamos nosotros con, 
con mucho sacrificio en la parte jurídica hasta que encontramos eh, cómo ayudarles a ellos. Les entregamos 10 carpas, les entregamos 30 sillas, les entregamos eh, 14 exhibidores también de, to de toda su mercancía y también les entregamos eh, 20 eh, neveras. Todo esto les facilita a ellos. Primero las carpas, el día que llueva o el día que está haciendo mucho sol, pues que, que, que no reciban estas inclemencias del clima. De todas maneras, es un articulamiento también que hay administración con la parte del campo. Ustedes todos me conocen, que vengo del campo, que sigo siendo del campo y vamos a buscar la manera de fortalecer mucho más nuestros mercados campesinos. Qué bueno que sea directamente del productor al consumidor para que no existan los intermediarios. Exactamente, los productores campesinos manifestaron su agradecimiento por todo este fortalecimiento al mercado campesino que lleva aproximadamente 12 años en el, en el Centro Administrativo Municipal Campo. Un total de 75 productores rurales se benefician desde la fecha con el fortalecimiento entregado por la administración al mercado campesino del CAM, quien hizo entrega de 8 carpas, 14 exhibidores, 10 neveras térmicas plásticas, 80 canastas plásticas, 45 sillas y 3 pendones. Pues yo vengo de la vereda La Unión y ¿qué le digo? Pues yo estaba acá bajo este árbol y pues estábamos ahí con todo ahí en el suelo, que no teníamos los módulos ni nada. Y ahora pues hoy, hoy cuando madrugamos nos encontramos la sorpresa. Pues la cuestión de, de, de que ya con esto ya no vamos a tener los productos en, en el suelo, sino en las canastillas. El mercado campesino que desde hace 12 años está en el CAM, permite que los productores de todas las veredas ofrezcan sus productos directamente al consumidor, eliminando los costos del intermediario. Compro un valor de por ahí de 140, 130 mil pesos. Está muy bueno, está el cambio muy excelente. Todos los sábados desde las 6 de la mañana, los productores campesinos exponen sus productos, favoreciendo el mantenimiento de sus familias. Eh, a las 3 de la mañana nos levantamos para poder llegar aquí. No, pues eh, estamos muy agradecidos y eh, nos, nos han hecho un cambio muy enorme, muy, estamos muy contentos y nos parece pues, que así es la forma de trabajar. Aquí no solamente hay que entregar implementos, hay que también eh, capacitar eh, a los productores rurales en cómo comercializar, cómo hacerle eh, mercadeo a los productos, en qué condiciones. María Elena Duque, presidenta de la Asociación de Mercados Campesinos, agradeció por dicho fortalecimiento, pues le aporta orden y organización y consolida su actividad comercial. ¿Qué pasa con los módulos? Que ya la gente puede tener sus productos altos del suelo, más bien presentados. Desde la vía Turín-La Popa concluimos nuestro programa. Agradecemos al alcalde por haber estado con nosotros, entregar toda esta información a la ciudadanía. A usted, Angélica, nuevamente, gracias por darnos la oportunidad. Estamos en este sector, el sector empresarial, el sector de, eh, que de verdad nosotros reconocemos, reconocemos esa gran, ese gran compromiso que tienen con el municipio, al cual le tenemos que agradecer todos los impuestos que, que pagan, pero aquí están viendo ustedes también reflejado en estas obras eh, que estamos empezando a ejecutar dentro de, dentro de nuestro municipio todos sus impuestos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en el informativo del municipio industrial de Risaralda. Los esperamos en una nueva misión y los invitamos para que visiten nuestros sitios web oficiales que aparecen en pantalla. Hasta entonces.